欢迎来到黎春正频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：王毅博得到八十五浪漫，粉丝为他养号备战微博之夜。虽然很多时候王一博在内娱遭遇了不少不公对待。也没有背后资本为他撑腰，可事实上，他同样也是一个被很多人喜欢并且宠爱的孩子。虽然如今已经三月下旬了，可春节档电影却是全都没有下映，无一例外的进行了二次延期。除了电影的质量确实不错之外，也有电影院这三年来确实稍显艰难，期望春节档电影可以继续发光。可在同期电影之中，无名的存在就有些显眼了。不是因为他早已跌落谷底的排片，也不是因为他当属文艺片却拿到了堪比商业片的票房，而是他的延期时长比其他电影都多一天。所有电影上映都是大年初一，这一次《满江红》《流浪地球》《二雄出没》《伴我雄心深海》都是会在四月十五日下映。而唯独无名的下映时间是在四月十六日，那么为何要多出这一天呢？选择一个十五的数字不是更加好记吗？无名无论是宣传还是路演都从不标新立异，为何这一次会与大家不一样呢？当大家将大年初一到四月十六日之间间隔的日子一算，这才发现，如果无名在四月十六日下映。那么影片上映的日子就正好有八十五天，八十五是什么日子呢？是王一博作为赛车手的号码，八十五号赛车手王一博先生是王一博的生日，所有品牌都会用八十五来卡点为他庆贺，是成耳第一次见就是在赛场上小气的男人。很难不相信，无名不是因为王一博的原因才选择在四月十六日下映。恰如无论是拍戏过程中，还是宣传过程中，程耳对王一博的维护，以及无名还没结束路演就已经确认了王一博人鱼的形成。所谓一名导演，程耳的海南喜悦电影有限公司是无名的第二出品方，而博纳是第一出品。程耳对王一博爱护。于东对王一博喜爱，拖后一天时间为王一博凑齐这八十五，那是毫无缘由可以相信的。不仅仅是来自娱乐圈大佬的关怀，在王一博看不到的地方，粉丝们给予他的同样是一份纯粹的爱。当王一博上线秒杀微博平台系统推送的像阳光那样获奖时，网络上各种王一博不去微博之夜的传来。而同样一头雾水、不知王一博是何想法的粉丝们，却站出来守护自家正主的山博自由。无论他去不去微博之夜，大家都能够理解。毕竟王一博在剧组着实忙碌。而如今，王一博终于确认了会参加微博之夜，那粉丝们也就开始行动起来了。毕竟喜欢王一博的粉丝不少，可他们的账号却着实不咋地。平常能氪金解决的难题，谁都请不动他们做数据。花钱容易，可网上投票空瓶那些弯弯绕绕，确实是忙晕不少大龄粉丝了。相比之下，买代言是更省力一点。可如今，王一博已经太久时间没有出来参加这种大型活动了。当半个内娱都出现，王一博又怎么能落后太多呢？于是。那些粉丝开始临阵磨枪，该养号的养号，该训练手速的练手速，期望在官宣王一博的时候给他一份不小的牌面。所以呀、啊，别看这世界坏，可依然有人在被爱。感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快！充满活力，再见。